kenapa membuat relawannya dan sekarang tiba-tiba membubarkannya? Ya gini, Ganjar sosok yang tidak punya nyali, karakter Ganjar itu sangat feodalistik. Apakah ada peluang Anda menggiring atau menggeser dukungan itu misalnya kepada Anies? Gitu? Kemungkinan itu selalu besar. Hmm, menarik. Hmm. Ya contoh misalnya kayak Anies, dinarasikan tokoh yang intoleran. Ya saya nggak mau tuh, saya tidak akan masuk dalam narasi itu. Jadi ya soal mendukung Anies itu kan eh, apa pilihan politik ya biarkan saya yang tahu dan hmm. saya tidak bisa diintervensi soal pilihan politik saya. Hmm, selain Ganjar yang menurutmu tidak mengajukan apapun, yang lainnya juga sudah mengajukan apa belum? Ya Mas Anies kan sudah mengajukan gagasan perubahan. Perubahannya? Iya. Hmm, bagus ya. Nah bener. itu kan punya keberanian, nah, kita butuh orang-orang yang berani kayak Mas Anies. Itu loh. Oh. Oh, Noel. Kita itu siapa sebenarnya dalam konteks Anda dengan seluruh gerakan Anda? Dalam hal ini adalah relawan Ganjar Pranowo yang kemudian Anda putuskan mem- membubarkan atau menarik dukungan. Pada akhirnya orang akan bicara tentang ya mungkin kuantiti, mungkin keberadaan hmm. gitu kan. Karena ya itulah namanya juga media sosial bro. Ya. Ada orang, ada organisasi, dia ketua umumnya, oh, dia sekjennya, okay. dia bendaharanya, tapi seakan-akan besar banget kan gitu kan? Kan gitu kan? Kan gitu kan? Kan gitu kan? Masih seputar... Pilpres, copres, capres. Ini yang ada yang terbaru ini. Noel, itu Immanuel Ebenezer. Dulu dia adalah ketua Jokowi Mania. Sebuah relawan yang saya nggak tahu anggotanya siapa saja. Yang saya tahu ya cuma Noel. Ketuanya Noel, pengurusnya Noel, juru bicaranya Noel, anggotanya Noel. Dan saya susah menemukan anggota relawan Joman yang lain kecuali Noel. Ketika dia jadi relawan Jokowi... Dia sekarang mengubah, kemarin-kemarin mengubah jadi relawan Ganjar. Namanya GP Mania. Tapi tiba-tiba dia mau membubarkan relawan GP Mania itu karena dia menyatakan gak akan mendukung Ganjar Pranowo lagi. Alasannya, nah ini dia. Alasannya katanya Ganjar gak punya prestasi dan tidak punya keberanian. Pertanyaannya keberanian seperti apa sih yang dimaksud sama Noel? Kalau dia ngomong sih di acaranya Akbar Faisal Sensor, uh, Uncensored maksud gue, ketika dia diwawancarai, kesannya Noel ingin memindahkan dukungan dari GP Mania mungkin jadi Anis Mania atau jadi uh, Prabowo Mania, gue nggak tahu. Tapi kecenderungan ke Anis kayaknya sangat kuat. Noel sampai bilang bahwa dia tidak sepakat Anis dibilang tokoh intoleran. Barangkali Noel lupa tentang Jakarta, tentang pilkada Jakarta yang waktu itu orang teriak-teriakan bunuh Ahok, Cina kafir. Dan kemudian dari situlah Anies mendapatkan kursi gubernurnya. Bagi Noel itu bukan intoleran, itu cuma sekedar permainan politik. Sampai-sampai pada saat pilkada Jakarta TPS-TPS didatangi dengan yang disebut wisata uh, uh, pembela Quran. Jadi TPS-TPS terutama TPS-TPS yang banyak uh, warganya dihuni oleh teman-teman minoritas itu didatangi oleh gerombolan bajunya putih-putih sambil sedikit-sedikit mengancam sehingga kemudian berlangsung Pilkada dalam suasana semi ketakutan. Dan bagi Noel itu bukan intoleran. Itu permainan politik. Oke, okay, kita memaklumi bahwa orang bisa mendapatkan kekuasaan politik dengan cara-cara yang semi biadab kayak gitu. Dengan cara-cara melakukan eksploitasi agama. Dengan cara-cara melakukan eksploitasi ayat dan mayat sampai pada akhirnya semua atau nilai-nilai agama terdengar atau terlihat terlalu murah hanya untuk kepentingan politik. Mungkin Noel adalah seorang politisi. Dia melihat itu semua dalam kacamata politik. Dia mengklaim ganjar penakut gak punya nyali hanya karena ganjar secara personal belum melakukan apa-apa dalam proses copras-capresnya. 
Kenapa? Kalau gue sih memaklumi, kenapa? Ganjar ini adalah seorang kader PDIP. PDIP sebagai sebuah partai sampai saat ini belum menentukan sikap. Siapa yang akan diusung sebagai Capres 2024? Kalau Ganjar adalah seorang yang terikat dalam konsensus politik partai, tentu secara etika dia harus menghormati konsensus-konsensus di partainya. Dia ya bergerak ketika diamanakan sebagai gubernur Jawa Tengah, ya dia kerja saja sebagai gubernur Jawa Tengah dengan konsisten. Buktinya... Dengan kerjaan itu udah banyak sekali prestasi yang ditorehkan Ganjar. Lo tahu nggak? Ada satu juta rumah yang dibangun oleh Ganjar di Jawa Tengah yang kemudian itu menjadi programnya Provinsi Jawa Tengah. Ada pembangunan perbaikan rumah, bedah rumah, warga Jawa Tengah yang rumahnya tidak layak kemudian diberikan bantuan oleh Pemda uh, Provinsi Jawa Tengah dan Rumahnya dibuat layak. Ada bantuan untuk pembangunan toilet. Karena barangkali toilet-toilet sebagian warga Jawa Tengah belum sesuai dengan fasilitas kesehatan. Atau sesuai dengan uh, standar kesehatan, ses- toilet yang sehat, itu dilakukan pembangunan. Jumlahnya satu juta lebih bro. Selama hampir 10 tahun ya kan, uh, itu sudah dibangun. Angka stunting itu turun drastis. Di Jawa Tengah bahkan turunnya lebih tinggi secara persentase dibanding provinsi-provinsi lain. Ketika provinsi-provinsi lain termasuk Jakarta angka kemiskinannya melonjak dalam kasus COVID-19 di Jawa Tengah justru angka kemiskinan menurun drastis. Itu tandanya ada prestasi gubernur. Emang yang namanya gubernur Jawa Tengah berbeda dengan gubernur Jakarta. Anies bisa pakai dana pen dari pusat untuk bangun JIS misalnya. Ganjar misalnya lebih fokus membangun ekonomi masyarakat. Lebih fokus melayani yang ketil-ketil kayak gitu. Manajemen yang rutin, yang by day by day. Bukan membangun sebuah monumen-monumen besar yang kemudian jadi keplok tangan... Tapi masyarakatnya kemiskinannya meningkat. Tapi penganggurannya meningkat. Itu problem. Nah kata Noel, Ganjar gak berprestasi. Pertanyaan gue simpel sebetulnya. Dulu ketika dia bangun GP Mania, apakah pernah melakukan riset? Melakukan kajian tentang siapa sosok yang mau didukung? Jangan-jangan waktu dia bangun GP Mania... Yang sebetulnya juga anggotanya gue juga nggak tahu ada apa enggak. Itu dia cuma berpikir dengan ini akan dijadikan sebagai kendaraan politik. Untuk dalam tanda kutip mendapatkan sesuatu. Gue sih maklum dia ingin melakukan bargaining politik dengan oh, oh, lembaga yang dibuatnya sendiri. Seolah-olah lembaga itu besar padahal lo boleh. Cari siapa sih anggotanya GP Mania kan susah. Lo sama juga mencari kutu di kepalanya Upin Ipin. Itu susah cari anggota GP Mania. Nah ketika tiba-tiba dia bikin itu. Dan dia akhirnya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Padahal Pilpres masih jauh. Dia melakukan langkah politik. Mau membubarkan GP Mania. Agar apa? Barangkali ini usaha penggembosan. Tetapi pertanyaannya. Kalau anggotanya Noel. Ketuanya Noel. Juru bicaranya Noel. Bendaharanya Noel. Semuanya ada di tangan Noel. Terus cara bubarinnya gimana coba? Wong cuma dia sendiri. <laughs> apanya yang mau dibubarin? Dan apanya... Dampak apa ke relawan-relawan Ganjar yang lain? Gak ada dampak secara signifikan. Dampaknya adalah dia ingin membuat sebuah statement politik yang ingin pindah. Jadi dari awal ketika dia gak mendapat manfaat apa-apa dari apa yang dibangunnya selama ini. Lalu dia mencari tempat baru yang barangkali memberikan manfaat lebih besar buat dia. Kalau ini cara kerjanya, ini bukan cara kerja relawan. Ini cara kerja buruh politik. Ini cara kerja tukang politik. 
Kalau relawan tentu dia tahu bahwa orang yang mau didukung. Katakanlah sosok Ganjar Pranowo secara ideologis sama. Ada kesamaan ideologis. Gua melakukan perlawanan secara serius pada kelompok-kelompok intoleran. Dan gua anggap Pak Ganjar adalah orang atau simbol yang juga sama melakukan perlawanan secara terus-menerus kepada kelompok-kelompok intoleran. Secara ideologis gua sama. Gue juga melihat bahwa Ganjar punya komunikasi yang intens kepada masyarakat. Dia bisa berinteraksi dengan masyarakat dengan bahasa kaumnya, dengan bahasa masyarakat. Dan gue juga memimpikan pemimpin seperti ini. Sama seperti gue dukung Pak Jokowi. Dia punya komunikasi yang bagus dengan masyarakat kelas bawah sekalipun. Sehingga dia bisa merekam nafas dan persoalan masyarakat. Di mata gue ini adalah sebuah kemampuan sendiri. Dia nggak banyak omong bagaimana misalnya menawarkan rumah DP 0% dengan segala bunga-bunga yang ujung-ujungnya nggak dibangun itu. Yang ujung-ujungnya cuma terrealisasi 0, sekian persen saja. Dia bangun aja itu rumah-rumah buat masyarakat. Dia benahi rumah-rumah warga Jawa Tengah yang belum layak untuk uh, disebut sebagai rumah sehat. Satu juta unit bro. Lebih yang sudah terbangun. Tanpa koar-koar. Ini yang jauh lebih penting. Dan ini adalah prestasi. Ketika prestasi-prestasi ini. Itu kemudian dianggap sebagai tidak punya prestasi. Karena prestasi-prestasi ini berbicara sendiri. Tanpa ada cocot yang besar yang teriak-teriak soal program ini itu. Padahal realisasinya nggak ada. Itu menandakan. Pada saat Noel mengambil keputusan dulu, dia sama sekali nggak kenal sama Ganjar Pranowo. Dia berharap Ganjar Pranowo itu mau melakukan tindakan-tindakan politik yang di luar etika politiknya sebagai kader PDIP. Misalnya melawan PDIP karena kecenderungan PDIP misalnya di situ ada Mbak Puan, di situ dan sampai sekarang PDIP belum memberikan tiket. Noel berharap Ganjar secara heroik melawan PDIP. Salah, itu Noel tidak akan mendapatkan dari Ganjar Pranowo yang terikat oleh etika politik, yang terikat oleh fatsun politik, yang terikat oleh komitmen-komitmen politik. Kalau itu diharapkan dari Anies, boleh. Misalnya Anies pernah ada perjanjian sama Pak Prabowo, dia nggak akan maju jadi capres kalau Prabowo maju sebagai capres. Dan Anies berani melawannya, boleh. Dia berharap itu jadi keberaniannya Anies. Atau misalnya Anies dulu didukung oleh FPI, didukung oleh HTI. Dan kemudian dia sekarang menjaga jarak agar dia diimagekan sebagai orang yang sangat toleran. Boleh. Tapi itu nggak akan bisa ditempelkan ke Ganjar. Anies sama Ganjar itu dua sisi yang jauh berbeda. Yang satu memegang etika politik, memegang fatsun politik. Tidak cuma mengejar kekuasaan dengan cara-cara yang sembarangan. Ada jalur, ada etika, ada adab yang harus dilakukan. Sementara Anies, ya dia bisa saja. Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Sama seperti dulu dia pernah ikut konvensinya Partai Demokrat misalnya kan. Dari dulu dia sudah bermimpi seperti itu. Sementara Ganjar, sampai saat ini kan masih... Belum pernah teriak copras-capres. Belum merasa dirinya itu sebagai orang yang dikandidatkan. Kalaupun masyarakat, relawan-relawannya, gerakannya yang digerakkan oleh kesamaan visi, yang digerakkan oleh kesamaan ideologi, itu jauh lebih berkembang di lapangan. Ini bisa dilihat dari hasil survei. Semua survei, Terutama dari lembaga-lembaga kredibel menempatkan posisi Ganjar dengan elektabilitas paling tinggi dibanding Anies. Yang udah keliling, yang udah melakukan safari politik, yang sudah menjadikan masjid sebagai sarana agitasi politik. Tapi ya surveinya tetap di elektabilitas tetap di bawah Ganjar. Kenapa? Karena orang lihat orang-orang yang seperti ini hanya didukung sama orang-orang sejenis Noel misalnya. Yang bisa lompat kanan-kiri sepanjang ada manfaat buat dirinya. 
Dan orang-orang gaya Noel nggak cocok mendukung Ganjar Pranowo. Kenapa? Secara etika jauh berseberangan. Secara ideologi jauh berseberangan. Ganjar jelas-jelas penentang kelompok-kelompok intoleran. Dia bisa mengancam guru-guru di Jawa Tengah apabila memberi ruang kepada ajaran-ajaran intoleran di sekolahnya menentang Pancasila. Monggo silahkan mundur kata Pak Ganjar. Noel enggak. Dia membela Munarman yang jelas-jelas terlibat dalam kasus-kasus terorisme. Orang yang membaiat kelompok-kelompok teroris untuk Kemudian akhirnya orang-orang yang dibaiat ini menjadi teroris yang membunuhi banyak orang. Bagi Noel nggak masalah dia melakukan pembelaan pada kelompok-kelompok itu. Itu yang membedakan. Jadi sebetulnya ketika Noel mengatakan membubarkan GP Mania. Kalaupun gue juga bingung bagaimana cara membubarkannya kalau cuma dia sendiri orangnya. Itu sebetulnya bagi para pendukung Ganjar. Bahkan bagi Ganjar Pranowo sendiri menurut gue. Itu berkah. Itu manfaatnya jauh lebih banyak ketika dia tidak ada di gerbong ini. Tidak ada di gerbong Ganjar. Kenapa? Kalau dia ada di gerbong Ganjar. Dia jauh lebih berfungsi sebagai duri. Ketimbang bisa dipetik manfaatnya. Gue percaya... Kodok akan bergaul dengan kodok. Harimau bergaul dengan harimau. Elang bergaul dengan elang. Orang-orang sejenis akan bergaul dengan orang-orang sejenis. Jadi ketika Noel melakukan uh, pemberitahuan kepada kita dia akan mengibarkan, uh, membubarkan GP Mania. Noel sudah menyatakan sama kita semua karakternya yang lompat kanan lompat kiri kayak penari laso. Itu memang nggak cocok untuk mendukung Ganjar Pranowo yang punya adab dan etika politik. Karakter orang-orang seperti ini lebih cocok ke capres yang punya ambisi segede gunung tetapi cuma di atas bacot aja. Cuma ngomongnya aja yang gede tapi prestasinya nol kayak Noel. Cuma kemana-mana ke media-media bawa GP mania. Tapi ketika ditanya anggotanya siapa yang dia keluarin cuma KTP-nya dia sendiri doang. Ini anggota GP mania yang paling uh, punya komitmen pada GP mania. Siapa namanya? Immanuel Ebenezer. Yang lain mana? Yang lain menanti dukungan berikutnya atau menanti pendaftaran berikutnya. Sekarang belum ada, baru satu orang. Dan Noel bubar jalan untuk berlabuh. Barangkali ke kandidat yang lain. Terima kasih Noel sudah menentukan sikap. Karena memang air tidak bisa bergabung dengan minyak. Kalau Anda minyak, jelantah, Anda nggak bisa gabung sama air. Gue Eko tadi. Terima kasih.